ఏ అమ్మాయిలు రావు జీవితాతం చదువుమానం సిలుగు చదివినా ఎవ్వరికి అర్థం కాదు అరే అమ్మాయి అంటే అందంగా అనుకోకుండాలి అర్థం పర్థం లేకుండా ఉంటారు ఏంట్రా ఏంట్రా మళ్ళీ బ్రేక్అప్ మళ్ళీనా ఇంకోసారి నా జీవితంలో మళ్ళీ అనే పదం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు రానివ్వను ఏడ్సావులే నా ఏడు గురించి నీకు ఎందుకు ఎందుకు రమ్మనం కీస్ నీ దగ్గర ఉన్నాయిగా బైక్ కావాలి లెటర్ ఇవ్వాలి చిన్నప్పుడు మాకు లెక్కలు చెప్పిన తెలుగు మాస గానీ బుద్ధి వచ్చిదాం కానీ నీకు మాస సిగ్గురాదురా చిప్పుడుకో యాభై రాసావు ఒకటి అని ఇచ్చావా మళ్ళీ ఇదొకటి ఈరోజు మంచి ఫీల్ తో రాస్తున్నారా ఇవాళ పక్క ఇస్తా మా తెలుగు మాసంలో ఎక్కడే ఎప్పుడు మానేసినా నువ్వు మాత్రం రాయడం మానవరా ఎప్పుడు ఇవ్వాలి రే నిన్నే రా ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ రెడీ వచ్చేస్తా దీనికి ఏం తక్కువ లేదు చూడగానే ఫ్లాట్ అవ్వాలిగా ఇదేంట్రా పవన్ కళ్యాణ్ రెండు సెట్ చేసినా నువ్వు మాత్రం ఓల్ రెండు కే సెట్ ఇవ్వరా నువ్వు రాయడం తను చదవడం సరిపోయింది అయినా ఈ కాలంలో లవ్ లెటర్ ఏంట్రా ప్రపోజ్ చేసే రకాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు వీడు మళ్ళీ మొదలు శాంపుల్గా నీకు రెండు చెప్తా ఒకటి ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రపోజ్ చేయడు ఇందులో మనమే ఏం చెప్తాం రోయ్ ఆమె యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా నీకు కూడా పగలొచ్చు యాక్సెప్ట్ చేసినా అక్కడే చెప్పదు మళ్ళీ దీనికి ఏదో టైం వేస్ట్ ఒకటి ఇప్పుడు మన సెకండ్ కేసు నా లవ్ లెటర్ లాజిక్ ఎలాగో టైం వేస్ట్ ఉండేదే ఇష్టమైతే ఎప్పుడైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఏ ఫీలింగ్ లేకపోయినా నీ లెటర్ చదివిన తర్వాత లక్క బాగుంటే నీ మీద ఫీలింగ్ స్టార్ట్ వచ్చేమో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో ఇండైరెక్ట్గా మనం ఆమెకి టైం ఇస్తున్నాం అనమాట సో నేను లెటర్నే ప్రిఫర్ చేస్తా ఎక్కడికి రావస్తున్నావా మహేష్ బాబు కొడితేనే మైండ్ బ్లాక్ అవుద్దు అనుకుంటే మన అమ్మాయిలు కొట్టకుండానే బుర్ బ్లాంక్ చేస్తున్నారు రే రారా రే వస్తున్నా వస్తున్నా త్వరగా రారా బాబు ఇల్లమ్మ ఇల్లు ఎక్కడుంది ఎత్తుకొని త్వరగా ఇచ్చేస్తా అది మాకు బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి ఏది ఎక్కడ పోయింది ఇది రే మావా ఏంటి మావా ఈ లెటర్ లెటర్ పోయిందిరా దోలు తేరింది అయినా అలా ఎలా పోగొట్టుకున్నావరా ఫీలు తొక్క నువ్వు గిరావు ఆ మాత్రం జాగ్రత్త కూడా లేదా అంటే చేపలో పెడితే అలిగిపోతాను సర్లే ఎక్కువ నీ కోసం బ్యాక్లో మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది ఇక మైకు ఎందుకు ఈరోజు ఏం వారం రా ఏం వారం అయితే రా ఎవ్వరం తేడా ఉంటాడా ఎంత ఫీల్తో రాసాను రా లైఫ్లో అసలు లక్కే లేకుండా పోయింది ఎప్పుడో కానీ సెట్ అవుతో సెట్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది ఇదేంటి ఫోన్ నెంబర్ లా ఉంది ఆటో చెట్ బంగారం లాంటి లెటర్ ఈ రోజు ఎలా జరగాలా మళ్ళీ రాస్తా ఫీల్ వస్తుందా 
అస్సలు రాదు సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం స్నేహక్ మెసేజ్ చేద్దాం ఎప్పుడు ఎద్దు అంటారా వస్తే బాగుండు ఏంటి ఇంకా ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వాలి ఇవ్వవే ఇవ్వవే ఇంకా మీకు వాళ్ళు కొత్త నెంబరు పంపిసేదేనా మనం మెసేజ్ చేద్దాక నువ్వు ఫోన్ చేసింది ఏ అమ్మ తిన కట్ చేసి నీకు ఎందుకు రేద వస్తుంటలేదు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి దబ్బించుకోక సర్లే చూద్దాం ఫైవ్ మినిట్స్ చేయవే బాబు ఇంకొక్కసారి చే మనమే చేస్తే పోలా హలో హలో నేనే ఏదైనా మాట్లాడచ్చు కదా అది లెటర్ లెటర్ కంపెనీస్ లెటర్ దానికి దొరికిందా మనకు కావాల్సిన కూడా అదే కదా లెటర్ ఈరోజు బస్ స్టాప్ దగ్గర లెటర్ కనిపించింది మీదేనా స్నేహ కాదా చెప్పండి చాలా బాగా రాశారు తనంటే మీకు అంత ఇష్టమా ఇష్టమా ఈప్సితమండి ఈప్సితమా నేను అనుకున్న ఫ్రేమింగ్ ఒకటి మీ కన్వేసిన మీనింగ్ ఒకటి ఈప్సితం అంటే బాగా ఇష్టం అని అర్థం ఇండైరెక్ట్గా నా హార్ట్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే ఓకే నేను మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాలేండి మీ హార్ట్ని ఓకే మరి మీకు మన ఎస్ఈ దొరికినా ఓకే మరి మీరు వైటు నేను వైటు రేపే ఉన్న మీటు ఏంటండి అయ్యా నేను వైట్ వేసుకొస్తాను మీరు కూడా వైట్ వేసుకురండి అంటున్నా మార్నింగ్ కలుద్దాం ఓకే అండి గుడ్ నైట్ రే బయటికి వెళ్తున్నా ఈవినింగ్ తండ్రిలో కలుస్తా
से प्रश्न डीडे चपंडी <laughs> हेलो चाल चला का इंका रेदी त्री की रम्मी थ्री थर्टी अब अड़गे मुझे आलोचाली वन कोल्ड चॉकलेट वन बटस्कॉच सर मेको मज्जिग रेस उन्टे पट्रा सर तेली कड़ुत नाओ तेली कोल नड़ुत नाओ तेली को राय काड़ुत नाओ सर इपड़ुनु माटलाड़ी नेबास रहा अयो पट्टे साड़ुत इड़ गुड़ जोकले जास्त नाड़ु अधिन्टी बट्टमिन प्रतिदान उट सारी इंक नीत गुड बाय वस्तना बेटू सारी इंक नीत गुड बाय
ఆ వస్తున్న పెట్టు ఏంట్రా కదా ఫేస్ ఏమైంది అని ఇప్పుడు కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర గడి సీరియస్ లుక్ ఏదో ట్రై చేస్తున్నట్టు బాబోయ్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు నిన్ను ఇప్పుడు నువ్వు నీ మెదడుకి ఏం మేతస్తున్నావు నేను చెప్పనా నాకు నీ గర్ల్ఫ్రెండ్ అక్కడ పని అంటేనేగా ఒకరోజు నువ్వు నేను లెటర్ అవడం బయలుదేరి గుర్తుందా నా కర్మ కూడా అది పోయింది తనకు దొరికింది అది ఎవడానికే కలిసింది అంతకు మించి ఏం లేదు తను చాలా మంచి అమ్మాయిరా మంచి అమ్మాయిలరా చిన్నప్పటి నుండి ఇల్లు ఫ్యామిలీ ఇదే వాళ్ళ లోకం ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇది ప్రపంచం అని తెలుసుకునే పోయి పెళ్లి చేస్తారు అప్పుడు ఆడు అంటే మనం మనం వాళ్ళ ప్రపంచం అవుతాం అలాంటి వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళకి అందంగా చూపించాలి కదరా అవ్వట్రా చూపిస్తున్నాడు రతి గుండగా నరకం చూపించాలి పెస్తున్నారు మహా అయితే అరవై సంవత్సరాలు పోతాం అందులో పాతికెళ్ళి అమ్మ నాన్న ఇల్లు ఫ్యామిలీ జాబ్ మిగతా లైఫ్ అంతా అందరూ హ్యాపీ గడపాలనుకుంటారు ఎవట్రా గడుపుతున్నాడు బేసిక్గా మనుషులు అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కష్టపడతారు కానీ ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అలాగే కష్టపడి కష్టం కొని తెచ్చుకుంటున్నారు అయినా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను విన్నదాన్ని బట్టి చూస్తే అక్కడ నీ మూర్ఖత్తే కనిపిస్తుంది కానీ ఆమె తప్పేం కనిపించట్లా అయినా నేను నలభై ఏళ్ళ లైఫ్ని చేసే చిన్న ఆఫ్టర్ నేను ఇవ్వంట్రా కానీ అసలు ఫ్రెండ్గా ఒకసారి పాజిటివ్గా ఆలోచించు అని మాత్రం చెప్పగలను ప్రేమ అనేది మార్కెట్లో దొరికే వస్తువు కాదురా అది అందరికీ దొరకదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇక నీ ఇష్టం నిజమే కదా ఆ రోజు దారిలో ఎవరో తెలియని వ్యక్తి నాతో గొడవ పడ్డాడని ఆ కోపాన్ని మొత్తం తన మీద చూపించాను చా అలా చేసిండకూడదు ఇలాంటి సిల్లి సిల్లి రీజన్స్కే ప్రేమ అనే పెద్ద పదంని వదిలేస్తే ప్రపంచంలో నేనే కాదు ఎవ్వరు హ్యాపీగా ఉండలేరు రేపు ఎలాగైనా తనకి కలవాలి రోజు ఈ టైంకే కదా వస్తుంది ఇంకా రాదండి అమ్మయ్య వచ్చేస్తున్నా ఆ రోజు నేను నీతో అలా బిహేవ్ చేయడం తప్పే అందుకు నేను సారీ చెప్తున్నాను ఎవరి పైన ఉన్న కోపాన్ని నీ మీద చూపించాను అంతేకాని నాకు నీ మీద ఏ కోపం లేదు ఆ రోజు నువ్వు నన్ను నేను నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని అడిగావు కానీ నేను నీకు ఏ ప్రాబ్లం రాకూడదని ఆలోచిస్తాను అంతేకాని నువ్వు నాకు ప్రాబ్లం ఎప్పటికీ అవ్వవు ఇంకెప్పుడు నీతో కోపంగా మాట్లాడు మాట్లాడితే కొట్టు తిట్టు ఏమైనా చేసుకో కానీ నాకు నువ్వు కావాలి నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చి నన్ను క్షమిస్తే నా కోసం వెయిట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే వెళ్ళిపోతావేమో అనుకున్నా వెళ్దామని అనుకున్నా నువ్వు వెళ్ళవా నాకు తెలుసులే ఆయ్ మా మీద ఇంకా కోపం తగ్గలేదా నువ్వు చాలా మంచితాను కదా నేను క్షమించావు ప్లీజ్ ఇక్కడ ఈడ ఆ రోజు అమ్మాయితో ఉన్నాడే కదా 
వీడు ఖచ్చితంగా ఆ అమ్మాయి కోసమే వచ్చుంటాడు వీడిని ఫాలో అయిపోతే ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు ఇక నాకు రోజు పండగే చూద్దాం ఇక్కడ ఎటు వెళ్తాడు ఒక కన్నేసి ఉంచుదాం కొద్దిసేపు ఇక్కడ రిలాక్స్ అయ్యి ఆటో ఎక్కిద్దాం ఆ రోజు నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావని నీ మెసేజ్ ని రిజెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత నువ్వు రాసిన లెటర్ చదివాను అప్పుడు తెలిసింది నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ కనిపించలేదు పిచ్చిదాన్ని ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి తనంటే నాకు ఇష్టమని ఇప్పుడు ఈ లెటర్ తనకి ఎలా ఇవ్వాలి ఏం చేసైనా ఈ లెటర్ తనకి ఇవ్వాలి ఇస్తాను ఇట్లు నీ స్నేహం
మరి ఆ రోజు మెసేజ్ చేస్తే రిప్లై ఎందుకు ఇవ్వలేదు రిప్లై ఇవ్వకపోతే నువ్వు నన్ను ఇంకెంత ఇంప్రెస్ చేస్తావో అనుకున్నా కానీ అసలుకే మానస్తావని నాకేం తెలుసు ఇప్పుడు చూడు నేనే నీకు ప్రపోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది మరి అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లవ్ అంటే 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 ఎప్పుడు మ్యాచ్ వద్దు ఎలా మ్యాచ్ వద్దు ఎవరికి తెలియదని సర్లే ఇక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు క్లైమాక్స్ లో ఎలాగైనా నడవాలి తెలుగు సినిమాలకే కాదు షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా ట్రెండ్ వచ్చేసింది ఇంకా కట్ చెప్పలేదు నడే కట్ కట